தமிழ் பேசும் என் இனிய மாணவர்களுக்கு என் நண்பார்ந்த வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்ரீபன் ராஜ் நம்ம இப்போ எளிமையாக கற்றுக்க போகிற கணக்கு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் விச் டேம் ஆஃப் ஆன் ஏபி சிக்ஸ்டீன் கமா லெவன் கமா சிக்ஸ் கமா ஒன் இஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதாவது இங்கே ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை அதாவது சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏபி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஏபியில் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற டேம் உறுப்பு இருக்குது அது எத்தனாவதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே ஒன் சிக்ஸ்டீன் கமா லெவன் கமா சிக்ஸ் கமா ஒன் கமா இப்படியே போயிட்டுருக்கு இந்த ஏபி இதில் இதில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சீக்வன்ஸில் ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேம் அது என்னென்னா சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட்டு டி அப்படிங்கிறது டி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் செகண்ட் டேம்ல இருந்து அதாவது டி டூவில் இருந்து டி ஒன்று சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்போ டி டூ இங்கே என்ன இருக்குன்னா லெவன் லெவனில் இருந்து சிக்ஸ்டீனை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ டியோட வேல்யூ அதாவது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் பொது வித்தியாசம் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது எத்தனாவது டேம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தான் டிஎன் அப்போ டிஎன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் நமக்கு ஆல்ரெடி டிஎன்க்கான ஃபார்ம்லாம் தெரியும் அதாவது டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இது பொது உறுப்பு அதாவது ஜென்ரல் டேர்ம் ஆஃப் ஆன் ஏபி அதுக்கான ஃபார்ம்லா இது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ இந்த கணக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டிஎன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு இருக்கு இல்லையா இதில் இந்த டிஎனுக்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டியை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏ என்ன இருக்கு இங்க சிக்ஸ்டீன் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னா என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் த டேர்ம் அந்த நம்பர் தான் நமக்கு தெரியும் எத்தனாவது எத்தனாவதா இருக்கு அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் எண்ணு அந்த எண்ணு தெரியாது நமக்கு அதனால என்ன அப்படியே வச்சுக்கோம் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு எழுதணும் சரி ஓகே அப்போ சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபைவையும் இந்த எண்ணையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் என்னன்னு வரும் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஃபைவையும் இந்த மைனஸ் ஒன்னையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ்னு வந்துடும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் கண்டினியூஸாக ரெண்டு சி சிம்பிள் இருக்கும்போது ஒரு மைனஸ் பார்த்தா மைனஸ் போடணும்னு சொன்னேன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் என் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்போ இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் ப்ளஸ் நம்பர் தான் ஸோ ரெண்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன்றுன்னு வந்துடும் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் என் அப்படியே இருக்கும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த மைனஸ் ஃபைவ் என் அப்படியே வச்சுக்குவோம் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னை இந்த சைடு கொண்டு போவோம் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வரும் அப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ்ன்னு போட்டுருங்க ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்குது அப்போ மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு விதமாக இந்த இடத்துல தப்பு இல்லாமல் செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு இருக்கு இல்லையா நம்ம என் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒன் சைடாக வச்சுக்குவோம் என் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தனியாக வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த நம்பரை இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம்னா ப்ளஸ் ஆயிரும் ஏற்கனவே இங்கே ப்ளஸ் நம்பரில் இருக்கிறதுனால நமக்கு எந்த சிக்கனும் வராது அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் என்ன அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன ஆயிரும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் என்னு வந்துடும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் என் அப்படின்னு வந்துடும் இங்கே ஆனால் இந்த இடத்துல எப்படி வரும்னா மைனஸ் ஃபைவ் என் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ்னு வந்துடும் இப்போ இந்த மைனஸை மைனஸு கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதனால் இந்த முறை கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஃபைவ் என் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்போ என் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ என்னோட வேல்யூ என்னன்னு கிடச்சிருக்குன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஈஸ் ஃபிஃப்டீன்த் டேம் ஆஃப் அண்ட் ஏபி கிவன் ஏபின்னு எழுதலாம் அல்லது ஏபின்னு எழுதலாம் ஓகே இதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்